the playlist back again kwenye show la kibaba the playlist mini king of interviews the mvp half man half amazing lil omi the trona be me tanzania's first international award winning on era personality nipo na yule girl i'm a girl that's right we told you leo tunapiga mastori kibao na salama jabir kwenye the playlist ya heniaje fresh sana vipi kizazi sana feels good to see you It's nice to see you too MVP man. I like how you introduce yourself. Man, I wouldn't I wouldn't remember all that. Oh yeah. <laughs> I'll be like and uh, um um Ni wala na tiririka tar. Iko ni vyake. Kizazi sana usio. Nice one man. Happy New Year by the way. Tunakutana kwenye media lakini huku nyuma tukishakutana before. Sasa kabisa nashukuru Happy New Year to you yeah. too man. 2019 ilikuwaje kwanza? Mm, challenging. Mm. Eh lakini ndio ilikuwa mwanzo kutengeneza vitu vizuri ambavyo bila shaka vitakuwa vinakuja 2020. Oh yeah. Um, ilikuwa half amazing half amazing. Oh yeah, half amazing half amazing. <laughs> yeah. Niliona siku ya Christmas December 25 ulishia picha Instagram kama una meditate hivi afu kasema God got me. Right. Yeah. What do you want to know about it? <laughs> yeah, kama kuna hisia nyingi katika ile picha zinaongea pale. Ulikuwa unaongea na Mungu. Yeah, ah uh, mm ni kitu ambacho nimeanza ku, 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 ku learn kidogo kidogo mm-hmm. unajua as you go mm-hmm. kila siku unajifunza vitu vipi oh yeah so there's something called yoga mm-hmm. ambacho nimeanza kujifunza kidogo kidogo mm-hmm. i'll get there mm-hmm. kama kusoma oh yeah <laughs> so yeah um, that and also kwamba vitu vingi sana tumepitia kama ambavyo tunajua sio sio tu 2019 2017 yeah, yeah. 2016 yani hivyo yeah, yeah. lakini kila mwaka unavokuja ndio jinsi ambavyo wewe mwenyewe pia unakuwa na na una learn kutokana na vitu ambavyo unaviona kila siku yeah, yeah. so kama nilivyosema ulikuwa half amazing half amazing half not so amazing <laughs> but we all learn every day ulikuwa yeah. ni mwaka ambao mimi nimepata opportunities ambazo but grateful as well without a doubt mm-hmm. hell yeah 100 million percent grateful kizazi sana so vingine vilikuja vingine viliondoka kuna mapenzi kuna maisha kuna kazi so he was about all that kizazi sana yeah. ulipokuja hapa last time ulituambia kwamba tamaa yako au ndoto yako ni kutaka kufanya vitu vingi sana kwenye industry na ulieleza kwa kirefu kidogo na mpaka ukaenda mbali zaidi ukaanza kuzungumzia mtazamo wako jinsi ambavyo hata baadhi ya brand kampuni ambavyo naweza zikazi nampa mtu michongo zinampa kazi na vitu vya namna hiyo 2020 nimeona ndio hapa kama imekuja na umekuja na ya Stone Town salama na ndo baadhi ya vile vitu ambavyo ulikuwa unavizungumzia last time bila shaka oh yeah bila shaka na kuna vingi sana kama kwa watu ambao hawaoni huko ndani ya studio siko peke yangu mm-hmm. niko na mdogo wangu mimi ni partner wangu pia mm-hmm. kwenye biashara yeah yeah wewe hizo ndevu <laughs> kaka mbale ndo zinakufanya wizi kwamba mimi ni mimi ni dada mdogo wako oh yeah But anyways yeah um tu, tumekuwa tukijenga na hatukuanza kujenga leo yeah. tumekuwa tukijenga for a minute now na mm. tunashukuru Mwenyezi Mungu kwamba uh, Mike anapenda kusema mabomu mm. mabomu ambayo tulikuwa tumetega kidogo kidogo yameanza kulipuka na oh, kutupatia yeah. madini ambayo tulikuwa tuna, tunayatafuta so this is just the beginning we're yeah. here for us we're here for we're here for everybody kwa ajili ya kutoa opportunities kwa watu wote ambao tutakuwa tuna uwezo wa kufanya nao kazi na huu ndo mwanzo tu nilikuwa nataka nikueleze kuhusu ambacho umekisema mm. umesema Yaston town and then kasema salama na no, yeah. hiyo ni part ya Michael ya kuelezea lakini au just vuta kidogo mm-hmm. Yaston town ni chano sa so, kama ambavyo iko revolt ama ambavyo iko times au iko East Africa TV mm-hmm. uh, ambayo itakuwa na vitu vingi ndani yake mm-hmm. so hilo ndo jina la channel ambayo salama na kipindi mm-hmm. ambacho leo tunaenda kukizindua mlima ni city mm-hmm. na ambacho utaanza kukiona uh, k- uh, alhamis mm-hmm. kwenye East Africa TV mm-hmm. ni moja kati ya hivyo vipindi ambavyo vitakuwa katika hiyo channel yetu ya Yaston oh, yeah. Town oh, yeah. that means it's not only for me mm-hmm. it's for you it's for for army girl na kwa mtu mwingine yote ambaye atakuwa na kitu ambacho sisi tunaweza tukasema tunakiona na tunaweza kukifanyia kazi Oh yeah. Just to put it out there. Oh yeah. Right. Yeah, Stone Town again background yako ni Zanzibar. Stone Town tunafahamu mji mkongwe Zanzibar. Na. Imekuwa inspired na hiyo. Bila shaka, bila Kizazi shaka. Yeah, mimi napenda football as you know. Mm-hmm. So kwenye football kuna kuna chat 
uh, chant wenyewe wanaziita ni kama nyimbo mm-hmm. za ya 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 sasa ile ya ambayo inaandikwa haiandikwi ya inaandikwa y a h yeah. sawa so ya town like ghost on town mm-hmm. ilo ndio jina ambako lilitokea ya kizazi sana again ina inakupa ile ari Um, umesema kipindi kitaonekana kesho kutu wa Thursday ambayo ni tarehe 30 no. na of course ndio itakuwa kwa mara ya kwanza nikitaka kukumbuka haraka haraka kidogo nyuma nadhani kama sio planet bongo wakati unaanza kuifanya wewe au kama sio ngazi kwa ngazi kati ya planet bongo au ngazi kwa ngazi moja kati ya vipindi kilikuwa kinaruka siku ya Alhamis na unaona pia salama na itakuwa ni siku ya Alhamis Thursday kwa nini Thursday inakuwa ni kama siku ambayo unaizimika kukiweka kipindi chako by the way hata <laughs> yani I've never thought of it like that kama mm. ambavyo unafikiria lakini mm. Nilikuwa nafikiria saa tatu usiku. Oh yeah. Ah, uh, ni kwa sababu Again muda huo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ni kwa sababu ni muda ambao watu wanakuwa tayari wameshaudi nyumbani mm. na remote kidogo inaweza ikaachiwa. Kwa sababu kuanzia saa mbili mpaka saa tatu pale ni muda. Vita. Eh, yeah, mm. unajua tena mm. wazee ndo wanakuwa wanashikilia TV hasa kwa wale watu ambao bado wanakaa nyumbani. Yeah, yeah. Na Thursday na nadhani ni siku tu ambayo ilikuwa iko wazi kwa ajili yetu sisi tukaamua tu kuichagua hiyo mm-hmm. pia yeah. so hakuna kitu chochote special kwa oh, yeah. kizazi sana kwangu mimi though Thursday ni special kwa sababu siku ambayo nilioa na ah, nice one yeah, yeah. um siku hizi kumekuwa na online tv nyingi sana na nimeona pia technology inavyokuwa inakuwa kuna kuja na mambo mengi mapya mazuri mengine na TCRA ambayo ni mamlaka ya kudhibiti mawasiliano na vitu vya namna hiyo yamekuja na au imekuja na njia ya kuweza kudhibiti ku regulate hizi content za online na vitu vina namna hiyo yakaja mambo ya fees na vitu vina namna hiyo umekuwa kwenye game karibu katika era zote kabla ya digital wakati ule transmission ziko tu katika analog na vitu vina namna hiyo kama mtu ambaye umekuwepo katika hizi era zote na unaona pia online tv zinakuja nyingi technology pia nyenye inachangia what is your take on that um kwanza hii ni ya kwanza mimi eh, sijui sana lakini ninavyojua mimi ni kwamba kwa mfano kitu kama YouTube mm. ni kitu ambacho kiko huru mm-hmm. sawa eh? mtu yote anaweza aka, akaweka content yake mle ndani na wala YouTube hawa hawamlipishi huyo mtu badala yake huyo mtu huwa analipwa kama atakuwa na content nzuri kutokana na viewers na matangazo ambayo yanakuwa yako kwenye hiyo channel mm-hmm. but then again kama ambavyo umesema kwamba eh, nyumbani kwetu hapa huwa tuna tabia ya ku ya kujisahau mm-hmm. kuna tabia ya ku abuse power ambayo tunaweza tukawa tumepewa mm-hmm. so kuna vitu sa, vingi sana ambavyo vilikuwa vinaenda huko mm-hmm. ambavyo pengine vilikuwa vinahitaji uangalizi mm-hmm. na jinsi gani vinaweza kuangaliwa ni kuhakikisha kwamba ambaye anapeleka hivyo vitu ni lazima awe kwanza anajulikana mm-hmm. sawa na cha pili awe anapeleka kitu ambacho kina maadili yetu oh, yeah. ilo swala la maadili tutakuja kulijadili siku nyingine <laughs> pana sana Ehe, mm-hmm. lakini Um, nafikiri tulikuwa tunahitaji kitu kama hiko tulikuwa tunahitaji mtu wa kutuambia wa kutukumbusha kwamba oi mm. hii sio uwanja wa mazoezi kwamba kila atakaye anakuja anacheza mm-hmm. this is work mm-hmm. na kama umeamua kufanya basi unatakiwa ufanye kwa mwongozo huu hapa oh, yeah. hivyo ndo ambavyo mimi nimeelewa oh, yeah. naezekana ikawa sijaelewa moja kwa moja au sijaelewa vizuri mm-hmm. lakini nafikiri tulikuwa tunahitaji mtu wa kutushika na kutuambia kwamba ha, haiko hivyo kama ambavyo unadhani na kama unataka kufanya and if you're serious about it mm-hmm. hauwezi kujali kulipa shilingi milioni moja ili yeah. uweze kuwa katika mstari na mambo yako yaende yeah. na kila mtu anaangalia anajua kabisa kwamba hivi vitu vya kulipia so once wakikuona umesimama then they will know you're serious about it oh yeah kizazi okay. sana kwa msena mmoja ambao umekuepo sana kitani na ndani mimi pia nimeuchukua huo wanasema umaarufu una vitu viwili it's either ukupe pesa au ukupe jina then ukasepa watu wengi wamekuwa wanajiuliza maswali ni kitu gani ambacho kilisababisha salama akaweza kuwa u, I mean, ku, kutuendelea na kile kipindi ambacho alikuwa akifanya kipindi cha mkasi ngazi kwa ngazi aina ile ya vipindi ambavyo alikuwa anafanya na ku switch kwenye aina ya vipindi ambavyo unavifanya sasa hivi michezo na nini watu wengi hawajui sababu ilikuwa ni nini kwa sababu ni watu ambao walikuwa nakufuatilia labda zaidi na walikuwa wanapenda pia labda staili ya kipindi ambavyo ulikuwa unaifanya so kitu ambacho kilikufanya uka switch kwenye aina ya vipindi ambavyo ulikuwa unafanya ukaja kwenye hivi ambavyo unafanya sasa hivi ambavyo ni michezo na kama sitakosea ni ishaye kusikia unasema kwamba michezo ni kitu ambacho kilianza before hata hujafanya entertainment sasa kabisa ah uh, ni growth sawa eh mm. hata wewe au aishi maisha ambayo ulikuwa ukiishi miaka mitano iliyopita au yes. iliyopita tunazaliwa tunatambaa tunatembea tunakimbia tunakufa au sio mm. mimi nafikiri ni ambacho kinatokea katika maisha yangu ni growth eh, kama ambavyo umesema mimi nilianza na sports kwenye, kwenye wakati tumeanza kufanya hizi kazi kwa hiyo opportunity ya sports ilivyokuja kutokea ni kama niko nyumbani 
I get bored easily. Yaani mikuchoka ni ni ni, ni rahisi sana, ni mara moja sana. Uh, na napenda vitu vipya, napenda challenges mpya. Spendi kwa comfortable katika maisha yangu. Na na once uki, uki, uki hisi uko comfortable then sidani kama una uwezo wa kukua. Yeah. So I just want to grow every day. Use kuna mtu alikuwa ananiuliza kwamba you've been doing it for two decades. I don't I don't hata CEO ni kwamba mimi nimekuwa nikifanya hivyo for two decades. Mimi naona kama nimeanza kufanya jana oh, yes. I feel the same kama ambavyo nilikuwa najisikia mwaka 2001 2002 najisikia hivyo mwaka 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 2020. Mm. So I'm hungry, okay? I'm actually starving. I'm not hungry. Mm-hmm. I just want to be comfortable. I want to be on my toes every day kuhakikisha kwamba kitu ambacho nakifanya kinamtoa jasho. Mm-hmm. Si tunagombana kila siku. Yeah, okay. Just to make sure kwamba tunapata kile ambacho tunataka tukipate. Kila mtu ana ana idea zake na hicho na bacho kinatufanya tuweze kukua. Hauwezi kukua kama utakuwa unafanya the same thing every day. Okay. Yeah. Kati ya watu ambao wamefanya interview kubwa nyingi na watu wakubwa ambao wengi wao sasa hivi wametangulia mbele za haki. Salama unaweza ukamweka kwenye chat ya top 3. Umefanya interview na mtu kama Mzee Majuto, umefanya interview na mtu kama Kanumba, Banza Stone, Ruge Mutahaba. Na ndani na list inaweza kai inaendelea pia. Ni funzo gani unapata kwenye hao watu ambao umefanya nao interviews na alikuwa ni watu wakubwa na wametangulia mbele za haki katika hali ya kuishi na watu, kutengeneza mahusiano na watu lakini pia katika kusaidia watu na uki, hasa ukizitazama interviews zao. Ah uh, nadhani kwanza ni ni baraka. Yeah, sisi wakati tulikuwa tunapanga hizo hizo list mm. eh, tulikuwa tunafanya pamoja au mara nyingine inakuja unasema nataka kufanya interview na huyu mtu na ilikuwa lazima ujustify. Lazima useme kwa sababu gani nataka kufanya interview na huyu mtu kwa sababu sehemu yetu ilikuwa sio sehemu tu ya kila mtu kuja na kukaa. Kwa hiyo kwangu mimi nadhani ni baraka na kwa wenzangu pia ambao tulikuwa tunafanya nao kazi kwa life George na Mbwene na kina Muba na John nadhani ilikuwa ni baraka kwetu sisi kwamba tumeshawahi kufanya interview na hao na hao watu ambao bahati mbaya wametangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu awasamee makosa yao na waendelee kwa kunguzia adhabu ya kaburi na wape jana bila shaka na hicho kitu ambacho wote tunakiomba kila siku yes. nimejifunza nime nini nimejifunza kwamba maisha ni ni, ni sekunde kama ambavyo tumeona wiki hii kwa Kobe alitoka usiku na kuangalia game ya basketball akampongeza LeBron kwa kumpita points mm. and then asubuhi kamka anampeleka mtoto wake kwenye camp ya basketball he died yeah. kwamba kitu chochote kinaweza kutokea kwa wakati wowote hivyo ndio ambavyo najifunza and i'm grateful for every day kwa sababu mimi ni nani si, sijafa rugi amekufa mimi ni nani sijafa kanumba amekufa mimi ni nani sijafa banza stone amekufa nadhani Mwenyezi Mungu yeye ndo mwenye hiyo siri yake mm. na for that i am grateful kwamba bado niko hai mzima na afya njema na na uwezo wa kufanya vitu ambavyo nimekuwa nikivifanya kila siku kwa baraka zake. Okay. Katika maswali mengi ambayo watu wengi wamekuwa najiuliza na pengine mimi pia nimekuwa ni mmoja kati ya watu ambao najiuliza sana hayo maswali kwamba salama ni mtu wa aina gani nje ya mitandao ya kijamii kwenye ukomedi kidogo ambao wamekuwa nao usiri si fulani hivi sio kuumiza sana lakini pia na muonekano wako kwa ujumla. Pengine watu wengine wanatamani kujua pia katika maisha ya kawaida hasa katika majukumu ya familia salama ni mtu wa aina gani? Oh man at sidanga manaza nikajibu hilo swali nadhani hilo swali watajibu watu ambao wako na mimi kila siku but okay. i'm just me man you know i have my days ambazo nakuwa nimekasirika i have my days that i don't want to talk to anyone i have my days ambazo kinipigia simu sipo okay i have my days that i'll call you and be like hey what's up let's go eat ni 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 hizo ni mimi ni mtu tu kama mtu mwingine yote naumia na kuna siku na kuwa sina hela You know, kuna siku nakuwa na mipunga mingi na mpigia simu mwanangu tuenzetu tukale happy oh, yeah. kama wewe tu Emi ah oh, okay oh, yeah. nice hapo umesema kwamba um, mara nyingi unapenda tukua wewe na hicho ndio nadhani inaweza kaa ndo jibu sahihi na siku tisa zilizo anza mwaka huu yani siku tisa mara baada ya kuingia 2020 tarehe tisa January uli post picha Instagram black and white ambayo ukaipa caption show them you really who you really are mm. watakupenda tu right. caption ili tokana na nini um, i don't i actually don't know mm. kusema za kweli lakini now that umeniuliza nafikiri ni kutokana na na watu wengi kutojiamini pengine mm-hmm. unajua eh mm. mimi najua wadada wazuri tu hapa town mm. ambao hawezi kutoka nyumbani kabla hajapaka makeup mm. 
sawa na ni mzuri tu mm. lakini hayuko comfortable kwenye ngozi yake ye mwenyewe eh, ni wale ambao unaweza toka mpigia first time asipokee hapo akakupigia baadaye wakati kashaji eka sawa eh, like na, na na wajua wakaka ambao wako vizuri tu kichwani mm. Mm. lakini hawajiamini mm. sawa eh? mm pengine hajui cha kusema wakati wa kukisema mm-hmm. au mara nyingi akifungua mdomo anasema kitu ambacho hakiko sawa mm-hmm. lakini haimaanishi kwamba kichwa ni kwake ni kwa upe ni kwa sababu tu hayuko comfortable kwenye ngozi yake yeye mwenyewe mm-hmm. so not true to themselves eh, eh, na na uoga pia mm-hmm. au si mm-hmm. kwamba ah, pengine nikisema hivi labda atanichukulia vile yani wajiuza mambo mengi sana kwa wakati mmoja kiasi kwamba unajikuta unaharibu mm-hmm. watu wanapenda watu real na watu wanajua watu real mm-hmm once ukianza ku act watu watajua kwamba that's yeah, not you mm-hmm. you know na watu hawapendi watu wa design oh, yeah. so once they see you for who you really are they will definitely love you so get out there man onyeshe watu ngozi yako like you know you're beautiful mm-hmm. you know you're smart wewe ni kijana mbona uko sawa tu au unaje kutaka kuwa kama fulani mm-hmm. ili just fit in mm-hmm. where is your jigsaw where is your um, so duku we ni mtu mm. ushansoma so just just be you just be you yeah. unadhani social media inachangia ina affect sana kwa kiasi kikubwa oh, na yeah. pengine sisi pia tuna part ya ku play kwa sababu mm. nadhani eh, sijui sana lakini nasikia watu wanasema pia na waswahili wanasema lisemwalo lipo kama alipo linakuja mm. kwamba watu wengi ambao wako kwenye mitandao sio hawaishi maisha ya ukweli mm. you know so ni jukumu letu sisi kuwaonyesha watu kwamba bwana mm. ni sawa kutokuwa na pesa mm. ni sawa kula ugali na dagana ukapost ni sawa kwenda Zanzibar na ukapost mm. lakini usitake watu waone kwamba unaishi kwenye certain way mm. ya maisha wakati mm. haiko hivyo mm-hmm. so ni jukumu letu mimi wewe Amy Michael Ambwene Hamisi wale watu ambao watu wanaangalia mm-hmm. wakidhani kwamba pengine hawapiti shida usamu yeah mm. you know mm. so let's let's do that let's just be real first ambacho kila mtu anatakiwa kufanya ni kuwa mkweli kwako we mwenyewe like kwa sababu uongo mkubwa ni unapoanza kujidanganya we mwenyewe kabla hata kumdanganya mtu mwingine i like that so powerful so salama tupige story nje ya media nje ya industry kidogo right um nikikufuatilia sana na kuja kugundua kwamba salama ni mtu ambaye unapenda sana viatu hicho <laughs> ni kitu ambacho unapenda sana lakini pia to be precise unapenda sana Converse na Vans. Kwa nini hizo? Ah. <laughs> <laughs> uh, I don't know. Na, nadhani viatu vinanifanya niwe na furaha I like that. <laughs> yeah, alafu aliniulizi maswali. <laughs> <laughs> oh, yeah. You know. Yeah. I've been using kwa wapi? Mm. I just love shoes, man. Um, yeah. simple. Mm-hmm. Na na out there, you know. Mm. It's just that. Kizazi sana. Yes, yeah, si, si. si then kama kuna 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 explanation nyingine yoyote. Yeah, I, I just love good good things. Yeah, so, it yeah. might be shoes because I have a lot of them. Mm. Lakini I also like um, baggy, my yeah, baggy. some jeans, mm. some yeah. shades. Yeah, yeah. Napenda tu vitu vizuri lakini nadhani viatu ni number 1. Inaongoza. Na wewe pia, si ndio? Yeah. Kizazi kabisa. Umesema kwa sababu havikuulizi maswali. Ni mtu ambaye hupendi maswali kabisa. Yaani mimi sipendi watu wanaonag. Unajua. I just like to be me. Mm. What you see is what you get. Kizazi, yeah, kama niko hapo niko hapo, kama siko hapo usiniweze. Niko nagomba na Michael kila siku ile. Mm. Oh, yeah, wapi hiyo? <laughs> wapi hiyo vipi? Wewe <laughs> 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 hey. uniambia unataka kuniambia. Wapi hiyo inafanyu nini? Au mwingine wewe chana naye. Eh, hey, au if I feel like it. Mm. Mbona kimya? Nakwambia. <laughs> <laughs> But wapi hiyo wapi hiyo yeah. vipi? Afu hii ni kitu ambacho nimesoma kutoka kwa dadangu mm-hmm. ambaye pi yeye ndo alinifundisha kwamba kama una kitu cha kuniambia niambie. Yeah, yeah. Na kama anajisikia kukuambia niko wapi yeah. katika maongezi yetu hayo wakati unaniambia nitaka unachoniambia mm-hmm. nitakwambia niko wapi. Like A- au uko na nani? <coughs> uko na nani vipi? Yeah. Unawajua hata nikikwambia. Haya <laughs> niko na paka wetu hapa Winko <laughs> unamfahamu. <laughs> you know, so... Au muda huo ndio unakuwa umeshajificha kwa sababu mjusi kapita nyumbani. <laughs> Bene yule mjusi ni noma. Alafu niliona jana kuna mtu ameniandikia amesema kwamba yule mjusi ana sumu kali sana. Ah. Eh alisema naitwa mjusi kafiri. <laughs> Mm. Usha mtoa lakini. Yupo, yani nyumbani ni kama zoo. Sijui anapapenda sana. Yani kila anapoenda wapo. Jana nimeona wengine wadogo wadogo. Yani mm. hata sielewi. Yeah. 
Tukirudi pale kwenye communication mara nyingi pia wanawaambia hata wasanii unakuta labda msanii anaweza kakucheki oi bro ni aje kwangu mimi nadhani mara nyingi nakuwa ni rais kama ambavyo unasema ukituma text elezea na shida yako elezea na mchongo wako mm. mtu anaelewa nini cha kufanya oi right. ni aje poa uko fresh niko yeah. fresh wapi <laughs> kizazi kizazi mbona <laughs> kimya again um, nime notice kama miezi minne hivi fulani mfululizo umekuwa na maisha sana kwenye lift napenda sana lift mfano haraka haraka Oktoba 16 ulikuwa kwenye lift nguo nyingine hiyo ni 2019 Oktoba 17 nguo nyingine kwenye lift Oktoba 21 nguo nyingine kwenye lift Novemba 12 nguo nyingine kwenye lift Novemba 13 Novemba 30 ile ile lift tena ikaja mpaka Disemba moja, ikaja Disemba nane na lift hiyo tena imetupeleka mpaka Januari 14 mwaka huu hapa. Right. Lift sana na kuna siku pia ukamchukua mwanao mm-hmm. Michael MX Carter <laughs> na isikuwe kabidi naye ajipige selfie nini. Kuna mtu alikuwa anataka busu sui nini sui ilikuwaje kule. <laughs> lift sana. Yeah. 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 una elevate sana au ni nini? Probably. Mm. Uh, lakini pia hiyo ni lift ambayo ya Stone Town inazaliwa. Hiyo lift hiyo unaijua. Sawa. Kwa hiyo ukiniona kwenye lift mjue ndo mipango ya ya Stone Town inaendelea. Yeah, yeah. Kwa sababu kwenye lift kule ndo kwa kuelekea kwenye ya Stone Town na na elevate. Eh, yeah. eh. So nothing special ni kwamba tu mm. mipango ilikuwa inasukiwa tukiwa pia kwenye ile lift mm-hmm. na nazo nyingine nyingi sana. Kwa hiyo ni, ni ni kama kiji trend flani hivi. Mm-hmm. So also lately nimekuwa nikisafiri safiri kwa hiyo nikisafiri pia huwa napiga picha za kwenye lift lakini nimeacha mm-hmm. kwanza mpumue kidogo mm-hmm. tupushe hapo kwa mengine ambayo yako mezani kwa sasa yeah. alafu baadaye tutarudi tunarudi tena kwenye kupanda yeah. so, since we are talking about um Yaston town nadhani MX pia yupo hapa na ulisema yeye anaweza kaelezea zaidi yeah. so nadhani ni vizuri kwa sababu gendo mchongo leo unazinduliwa mlima ni city right ndio yeah, yeah, yeah. so let me introduce him mm-hmm. um Michael ni ni mshikaji wangu tumejuana kipindi kidogo mm-hmm. um, na siku zote mimi naye tumekuwa tukifanya kazi pamoja mm-hmm. lakini haijawahi kuwa kazi kama ambavyo tunafanya sasa mm-hmm. demo yetu ya kwanza ya Yaston Town mm-hmm. wakati haitu Yaston Town mm-hmm. tulifanya kwenye studio ya Hami B mm-hmm. na tulifanya na Ambwene mm-hmm. mimi nilimwambia tu nishutie mm-hmm sawa eh? kwa hiyo mm. akaja tukashoot nini tukwa mimi hami eh, ambwene yeah. na edwin eh? na wewe mm. usiku tumefanya ile kazi tukamaliza and then we just put it sehemu mm-hmm. lakini siku zote mimi nimekuwa nikitaka kufanya podcast mm-hmm. sawa kwa hiyo mimi mm-hmm. nikanunua vitu vyangu nini alafu nikamwambia mwanangu kwamba hii kitu inabidi nifanye mm. siku zinavyozidi kwenda i was like but we can do with this guy mm. you know and then we started just like that kwamba bwana mimi na vitu vyangu hivi hapa mm. na yeye akanambia na mimi na vitu vyangu hivi hapa kama ambavyo unavijua mm. kwa hiyo kwa nini tusifanye ili swala pamoja mm. na kwa sababu huyu ni mwanangu tumejuana muda mrefu yeah. i like how he thinks na pengine anapenda jinsi ambavyo mimi nafikiria mm. we started it na hatukuwa tunataka kipindi cha TV mm-hmm. sisi tulikuwa tunataka podcast mm-hmm. ndio maana hata vitu vyetu vya kwanza tulivyo vinunua vilikuwa vya podcast mm-hmm. lakini baada ya kushoot picha inaonekana tam nini nini na like, you know what tunaweza tukajipatia riziki kutoka pande tofauti mm-hmm. so we have now picha nzuri na vile vile tuna sauti nzuri ambayo imerekodiwa kwa ubora wa hali ya juu ambayo itaenda kwenye podcast mm-hmm. that's how he came in na nafikiri eh, ni kama baraka kwa sababu sometimes unaweza kutaka kuangalia mbali kumbe U, kitu unacho karibu Apo, kabisa ambacho yeah. kinaweza kikakusaidia. Kika yeah. So me I'm so happy kwamba he's my partner kwenye hii biashara mm-hmm. na anajua vitu vingi sana vya vya ya kisasa ambavyo pengine mimi nilikuwa sivijui so I'm learning from him every day mm-hmm. na pengine anasoma kutoka kwangu pengine kila siku. So yeah. he, he is anaitwa Michael Mlingo and he's my partner for life. Yeah, anafahamika kama MX Kara. So na chochote mzazi kilo ndio mmoja unaita Michael Mlingo jamani. Ah kwenye makaratasi lazima isome hiyo. Sasa mimi mbaya zaidi waga spendagi jina langu la ukweli li lijulikane sana. Cheza na mic kidogo. Cheza na mic acha ushamba wewe. Cheza na mwiba wewe. Tatizo mfupi. Lift za kutosha zipo kwa aina normal ta elevate tu. Niambie mwanangu. Kizazi so Yaston Town ndio hii hapa. Ya mimi nafikiri interview ya leo mm. imesababisha nikose hata la kuongea mm-hmm. kwa sababu naona mmezungumza <laughs> mmezungumza vitu vingi sana mm. uh, lakini kikubwa uh, mimi na salama tume, uh, tumejaribu kusuka kitu fulani hivi uh, ambacho tunahisi ni tofauti mm-hmm. na naamini kwamba watu watakipenda mm. kwa sababu uh, podcast ndo 
dunia mpya ambayo watu wengi hawakuwa wanaifahamu yeah. uh, idea zangu idea zake tukaziweka pamoja mm-hmm. lakini tukasema tusiishie tu kwenye podcast tukajaribu kufanya kitu zaidi mm. ya, ya podcast tuka shoot then tukatengeneza graphics nzuri sana tumetengeneza idea tofauti huko mm-hmm. ambazo tunaamini uh, watu watu watajifunza kitu kupitia sisi kizazi sana yeah, kwa hiyo uh, hii podcast yetu itakuwa kwenye podcast za uh, nani tatu ambayo ni ya kwanza ni Boomplay tumeingia mm-hmm. partnership nao tutaiweka yeah, yeah. ile podcast pale yeah. kwa watu wanaweza kuingia pale kusikiliza yeah. ya pili ni Apple Podcast mm-hmm. ambayo hii ni international ya kizazi zaidi. kabisa hiyo yeah, man na Spotify kizazi kabisa yeah. then um, video yetu itapatikana East Africa tumeingia nao partnership pia mm-hmm. East Africa TV mm-hmm. kwa hiyo tunawapa ule mzigo pale ambapo mm-hmm. itakuwa ni kila siku ya Alhamisi saa tatu kamili usiku mpaka yeah. saa nne hapo yeah. Then baada ya hapo vitu vitapatikana kwenye hizi digital platforms zingine kama YouTube yeah, unajua yeah. na same same zingine nyingi kizazi kabisa um salama nitakurudisha hapa wakati tunaizungumzia Yaston Town nadhani moja kati ya kitu ambacho kinakukata sana au kinawakata watu wengi katika industry ni pale ambapo unaweza kuwa na wazo kama hilo hapo umeniambia kwamba kipindi hicho ambapo mko na Hamidi na AY na na Edwin na watu wengine kibao Wenda labda wakati wenyewe wakati mna sita sita kufanya labda pia situation kama hii ambayo li tweet katika Twitter ilikuwa inasababisha ulisema 2020 wa kuhakikisha wanaopenda kubusiwa da 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 ili wafanye mambo yao yaende tunawapa mimba go win mm. situation kama hizi like you have an idea lakini watu wanataka sana hizo paka kubusiwa busiwa na nini na nini na nini mm. um, nadhani wewe umekutana nazo ndio maana ikaja tweet kama hii sawa sawa yeah. kila siku lakini hao ndo watu ambao wanatufanya sisi tuendelee kwa mashujaa. Like kwa that. sababu wakituzibia usini kama panya mm-hmm. au sio mm-hmm. ukiziba huku mimi utanikuta tu nyumbani kwako na kula mkate. Yaani mm-hmm. utashangaa nimeingiaje ingiaje lakini <laughs> mimi nitafika tu. Mm-hmm. Ushansoma. Mm-hmm. So huu ni mwaka wa kuwaonyesha sisi kwamba babwe sisi ni mapanya kweli kweli. Yeah. Yaani hata ukinizibia huko ukinizibia wewe atanipa ukinizibia wewe wapeni atanipa wawino. Mm-hmm. Ukinizibia wawino atanipa wamrija kinizibia mbrija atanipa wilo kile kinachoandikia mm. ukinizibia yule basi hata kifuniko nitapata lakini make sure, i will make sure i'm gonna eat and everybody that i love will eat kizazi kabisa yeah. so bado shabiki itakuwa inaendelea bado um comment i mean kwa kama commentator kwenye upande wa sports itakuwa zinaendelea bila shaka mena as i told you kama unakumbuka vizuri ulisema ul, 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 mm. Mimi nataka niwe mtubize zaidi kuliko mtu yoyote kwenye industry. I like that. Hicho ndo ambacho ni ndoto yangu. I, like I want I don't want to sleep. Kwa sababu tumekuwa tukilala sana mm-hmm. mshikaji wangu. Mm-hmm. Yeah, napenda kulala. Mm-hmm. Lakini sitaki kulala. I want to be busy. I want my phone to be blowing up all the fuck all the time. Mm-hmm. You know? <laughs> I, I want that. Mm-hmm. Na, nataka Yeah, please do. Mm-hmm. Nataka nataka ni, ni niwe daraja yani. Ushansoma because mm-hmm. I feel like kama tunavyosema maisha yenyewe ndo haya ya mwanangu yeah. ukimfanikishia mtu kitu kwa dua zake kwa Mwenyezi Mungu ndio ambazo zitakufanya wewe milango yako izidi kufungika oh, yeah. kufunguka yeah. hakuna haja ya kuwa hater hakuna haja ya kuwa na grudge yeah. hakuna haja ya kumfungia mtu mlango kwa sababu again sio mimi na wewe tu mapanya anybody can be panya and get in and eat bila hata kulipia kodi so let's just be good people tufanye kazi kwa sababu opportunities zipo na hamna mtu yote i repeat hakuna mtu yote ambaye anaweza kakuzuia wewe kula period wewe tu period. na yako i like that january 21 kwenye twitter uli tweet na kwa tag premier league na sky sport <laughs> ukasema hey premier league and sky sport if you ever need a football comment, uh, correspondent from tanzania Indeed. i'm your girl just hit my dm mm. i'm pretty good at what i do akaja given edward akasema she's not good she's great she's been in that field for and not and anasema i'm, I'm not exaggerating mm. two decade yani akaja akapigilia msumari kabisa dm zilirudi hamna kitu <laughs> <laughs> lakini you know what again yes. mimi panya ushansoma na sio sio panya yule ambaye kina 50 cent wanamzungumzia sio mm. wa kwenda kuachoma watu sio nini mm, na ni panya kwamba mm. au eat Ushansoma mm-hmm. hata kama wajanirudia kwenye DM leo mm-hmm. kesho na kesho kutwa 
uh, mlango ambao bwana ameufungua mm-hmm. hajaufungua kwa ajili yake yeah. ameufungua kwa ajili yetu yeah. sisi pia hata kama sio Sky hata kama sio Premier League TV anaweza akaja mtu mwingine hapa kuna BT mm-hmm. kuna Waarabu wale wa Bean Sports wako Arabuni huko anaelewa wale noma kabisa wale eh, yani yote anaweza kaja wale wana ma graphics wana maunyama kibao nishai kabisa mm-hmm. ushansoma mm-hmm. kwa hiyo yoyote anaweza kaja mi they say i'm pretty good at it so i believe them You know? Actually she is great I believe you should them. take that. I believe them. Namshukuru sana given kwa hiyo mm-hmm. your, your compliment. Mm-hmm. Uh, Tuko tunaongelea pia ile swala mimi na mshikaji wangu siku ile asubuhi kwamba au oh, jamaa bana tumewacheki. Mm-hmm. Na jamaa wale tulivyowacheki ni kwamba yani wakipuliza tu filimbi wajue ndio imeisha. Zazi <laughs> <laughs> kabisa. Ushanso. Yeah, yani yeah. wakae wakijua. So if it's not them can be someone else. Like Samata that. ameenda huko amefungua milango wale jamaa lazima waje hapa mm-hmm. kwa sababu hapo kuna map now. Hey, yeah. Shansoma, yeah. na kuna masamata wengine kibao ambao wataendelea kwenda huko mbele. Most so hiyo kazi ipo tu mimi sina wasiwasi nayo inachelewa lakini itakuja. Kizazi kabisa. So right about now ngoma gani ya kwanza unaibonyeza na kwa nini? Ah uh, ulisema uli nyimbo tano eh. Yeah. Kwa tuanze na number 5. Eh tunaweza tukaanza at no particular order. So tunaanza na number 5. Tuanze yeah. na number 5. So. Number 5 ni X ya yeah. mimi Mars amefanya na mwana Fay. Yeah. Uh, mimi nilikuwa sijawahi kumpa sikio Marianne na Mshali kwa sababu uh, nilikuwa na hisi haiko serious. Mm-hmm. Lakini nikaja nikaongea na Omi. Omi akanambia mwanangu sisi tunasafiri na mimi Mars yani tukisafiri nayo huko mikoani ni shai yani mm-hmm. ushansoma mm-hmm. watu wanamjua wanampenda wanaimba nyimbo zake so nikaanza kumsikiliza mm-hmm. na nafikiri hii remix ambayo Amisa amefanya is one of the best song ambazo zimeshawahi kutokea kutoka kwake mm-hmm. ndo ndo sababu oh yeah so ya pili ni ngoma gani salama na kwa nini ah ngoma ya pili nilisema salamu iko wapi salamu yo hapa ehe E, inaitwa pombe na sigara pombe sigara mm-hmm. actually mm-hmm. nilisikia juzi kwa mara ya kwanza mm-hmm. na nafikiri imeandikwa vizuri sana oh yeah yeah sawa na ya tatu ya tatu kuna for you mm-hmm. ya chid mm-hmm. anafanya na mario oh yeah na yeye ni mpya mpya yeah. pia nilisikia yeah. um, i just want to clear the air um, chidi ni ni mmoja kati ya watu ambao ya maelfu ya watu ambao wameshawahi kuja kwenye bongo star search na um, alivyokuja kwenye bongo star search yake sijui ni angapi mm-hmm. um, mimi ni moja kati ya watu ambao nilimwambia ana sauti ya kike mm-hmm. and i actually made a joke mm-hmm. kwake yeye mm-hmm. joke ambayo watu wengi sana no, nadhani waliichukulia vibaya mm-hmm. ukimsikiza chida na sound kama msichana mm-hmm. lakini hiko ni kipaji mm-hmm. sio kila mtu anaweza kuimba kama ambavyo chidi anaimba mm-hmm. Chidi yuko kama kina D'Angelo. Mm-hmm. D'Angelo ni mtu ambaye miaka ya nyuma huko alifanya vizuri sana. Na mshua hata saizi akitoa albamu yake ataendelea kufanya vizuri. Kina Maxwell wanaimba hivyo na mabilionea. Mm-hmm. Na respect yangu ilikuja zaidi kwa Chidi baada ya juzi kuambiwa historia yake ya mziki. Mm-hmm. Naambiwa kwamba Chidi anaujua sana na si mtoto mdogo. He might be 32, 33. Hiyo ndo respect yangu ilivyokuja kwamba huyu ni mtu ambaye amekuwa akifanya kwa muda mrefu na hajapata nafasi. He's been in the game for a minute bro. Mm-hmm. Nasikia alikuwa backup singer sio kina mzee Guruma huko. Mm-hmm. Ah, you know? Mm-hmm. Huu ni wakati wake. He doesn't matter mimi nimemwambia nini. Mimi ni nani? Au sio? Mm-hmm. Kama unaweza unaweza. Chili ni panya. Mm-hmm. Au sio? Pengine yeah. mimi nilimzibia zigo lake huko, chimo lake huko miaka iliyopita lakini huu ndo wakati wako wa kutamba. Mm-hmm. Na nafikiri ni moja kati ya nyimbo nzuri sana ambazo zimetokea zi mwaka huu ingawa ndo kwanza ni Januari. Yeah. Kizazi kabisa. So tulikuwa napiga story kuhusiana na bado kuendelea kufanya vipindi vya michezo and stuff like that. Lakini moja kati ya ndoto yako ambayo unaitamani sana ni kuona tunaingia katika World Cup 2022 na hii inatokana na katika tweet yako ya siku sita zilizopita ambapo uli tweet katika Twitter ukasema wanangu tukijipanga uzuri World Cup Qatar 2022 tunaenda mbona mm-hmm. kundi letu meliona mm-hmm. yeah um again kama ulivyosema hapa bado natamani kufanya vitu vingi lakini bado haujaridhika yani hauja settle uh. 20 years in the game still doing it tena big uh, big things hapa pia bado unaiaminia kwamba Tanzania naweza kafika katika World Cup 2022. Yeah, kabisa. 
Eh, kila kitu ni mipango tu mm-hmm. na hilo kundi letu sio kwamba kundi kundi gumu mm-hmm. you know mm-hmm. hapo team moja ndo uwa, ndo, 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 ndo inaenda nafikiri alafu mshindi wa pili kitu kama hiko wanakuwa wanaenda kucheza tena mm-hmm. best loser or something like that yani kuna kuna mlolongo fulani hivi mm-hmm. ambao kama tukijipanga mm-hmm. tunaweza tukafanya kwani kwani mbona kuna vitim vinchi ambavyo vinaendaga kwenye world cup hamna mtu anatarajia vitaenda kwani ni sisi tusiwe iko kinchi mm-hmm. ambacho 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 kitaenda kwenye world cup bila mtu mwingine kutarajia yeah. na jua, na inaanza na sisi. Eh, yeah, Afrika Afrika pagumu uh, nchi nyingi uh, nafasi chache. Mm. Nafikiri kwenye bara tuna kama nafasi tano tu kama nitakuwa niko kama sijakosea. Mm. Lakini kwa, kwa wenzetu pengine same kama Asia ama Arabu ni pale inakuwa sio sio ngumu sana kwa baadhi ya nchi kwenda ndio maana nchi kama Saudi Arabia mara nyingi sana inakuwa inaenda inacheza World Cup. Mm. Doa ambao wanaenda wanapigwa ga saba ngapi kwenye mm. kwenye yale, yale makundi yao. Yeah. Na wiki hii past two weeks kumekuwa kuna kuna mvua ya ya, ya wachezaji wadogo wadogo kupata nafasi kwenda kucheza kwenye kwenye kwenye, kwenye majaribio na kupata nafasi ya, ya kwenda kucheza kwenye timu zingine barani Ulaya mm-hmm. nafikiri kama ni sehemu tuko sehemu nzuri so kitu chochote kinawezekana ya kizazi kabisa machi 16 mwaka jana nadhani wenye simba walikuwa wana wana mechi wanacheza kuna ujumbe fulani hivi uliandika kwa ajili ya Medi Kagere <laughs> na nadhani Watu wengi ambao walifikiria tofauti dhoo litochamba mwishoni mimi pia nilikuepo mm-hmm. ujumbe fulani hivi ambao ni kama ulikuwa una ni kama uja, ulikuwa unajaribu kuwatega mashabiki lakini kwa ajili tu ya kuifanya Simba waweze kwenda mbele zaidi ujumbe wako ulikuwa unasema uenda ulikuwa sio type ya mwanamke ambaye media labda anamtamani labda anapenda ana, 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 ana mm-hmm. na pengine labda anaweza akawa ameoa lakini unaheshimu hiyo pia lakini um, kwa moyo wako wa unyenyekevu kabisa Ungeomba kama angeweza kupenya amini simba ungeweza kupenya na kufika kwenye nafasi ya KO siku hiyo basi ungempa uh, medi offer ya kuweza kumpikia ugali fulani hivi laini hmm. na nini dho mwisho ndo narudi pale pale kwamba ulituchamba hmm. so ujumbe kama huu katika uhalisia wa kawaida kabisa ilishawahi kukutokea kwamba kuna mtu ukao na mfili yes lakini ujumbe kama huu ukawa nao kimoyo moyo kwamba uenda pia labda mimi sio type ya, ya msichana wake mm. au pengine akawa ameoa na unaheshimu isha kutokea katika maisha ya kawaida na ilikuwaje oh, i really don't want to talk about that because most of those ni watu ambao tayari wana watu wao sitakuvunja oh. nyumba za watu <laughs> you know but yeah um, kibinadamu kibinadamu ipo okay. you know but you just have to know mstari umechorwa wapi mm. once ukishajua hivyo maisha yanakuwa rahisi sana nice. yeah. nimependa kwa sababu umekuwa mkweli <laughs> katika katika sifa zote au majina yote ambayo umeweka kwenye bio yako ya Instagram Black Sheep uh, Cheupe Andunje Kistuli SJ Sali Ninja Stalton Stalon Stalon yes, yes. Uh, J Anti Mamdogo Dereva Cheo gani au sifa gani kati ya hizi ni mzigo kwako Hamna hata mzigo mmoja she. Seriously kabisa. Kwenye ushangazi pale mamdogo yani kuna yeah. unaona kabisa hapa kuna no. kuna jukumu fulani hivi nalibeba. Na bro, mimi ni mamdogo mzuri sana. Okay. Ni shangazi mzuri sana. Mhm. Mimi ni black sheep mzuri sana. Oh. Kama utakuwa unajua maana yake hiyo, uh-huh. you gonna have to go and look uh, uh, kuiangalia alafu next time ikija hapa inshallah utaniuliza okay. pengine. Mimi ni cheupe, mimi ni andunje, mimi ni kistuli, mimi ni SJ, mimi ni salama, mimi ni ninja. Mini Stallone. Stallone ni jina la kwanza la katikati la Rambo. Okay. Yeah, anaitwa Sylvester Stallone. Stallone yeah. yeah. Mini J kwa sababu ya jabu yangu. Mimi ni anti kama tulivyozungumza. Yeah. Na dereva pia kuna baadhi ya vitu naviendesha pengine na watu mara moja moja. Yeah. Oh. Yeah. <laughs> <laughs> Kizazi kabisa. So anything you want to share to the fans labda Um, kama kuna chochote nataka kushare na pia leo ndio inaenda kufanyika um, uzinduzi rasmi Ndiyo. ya Stone Town Salama na mm. afu nadhani tumalize zile ngoma mbili za mwisho ya sawa ah uh, bacho ningependa kushare nao pengine m- m- kidogo sababu lakini najua pia ungetupa nafasi hata kama isingekuwa hivyo yeah. uh, wewe ni mgeni wetu wa kwanza kwenye kipi, kipindi chetu uh, cha kwanza ambacho kitaenda alhamis that says a lot to me <laughs> we nimeona huo unasema mm. and uh, kwangu mimi Omari ni, ni ona unajua eh? mm. mtu anaposema kwamba wewe ni, ni, ni mtu wake kipenzi kwa sababu kuna watu bilioni saba na ushe duniani mm-hmm. kwa nini mimi niwe kipenzi chako wewe mwenyewe ndio unajua hiyo sababu mm-hmm. lakini kwangu mimi ni, ni, ni faraja na ni, na ni upendo wa hali ya juu 
lakini hiyo sio sababu ambayo ilitufanya sisi wewe uwe ndo ndo ndo, ndo mgeni wetu namba moja mm-hmm. ni mgeni wetu namba moja kwa sababu ya vitu ambavyo umekuwa ukivifanya mm-hmm. kwenye industry miaka inaenda sasa na you've always been on on top of your game yale ambayo tulikuwa tunazungumzia yeah. being on your toes usi usibweteke watu yeah. wengi hawako hivyo yeah. so na hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mimi napenda kuhusu wewe pengine yeah. na wenzangu yeah. lakini vile vile uh, sisi tumesha shoot vipindi 12 yeah. tayari viko kwa ajili tu ya, ya, ya kuviachia mm-hmm. na kitu kingine ambacho nataka kufanya ni kwamba tunataka tufanye dozi baada ya dozi like ushansoma yeah. amna kupumzika yeah. huu ni mwaka ushaguzi mm-hmm. pengine tutapumzika kuacha watu wende wakapige kura operation cha tamadini eh wakila wakila christmas wakirudi watatukuta tena si tuko kwenye tv tunasubiri au yeah. sio yeah. huo ndo mpango wetu na tunataka tuna, 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 tuzungumze na kila mtu ambaye tunaamini ata atakuwa na kitu ambacho kita kitafanya watu wajifunze kitu kutoka kwake. Yeah. Uh, hivyo hiyo ndo ndo nia na madhumuni yetu. Mm. Again, kwa bongo tuna tabia ya kudharau sana mm. kwa watu ambao hatuwajui. Uh, sisi mimi na rafiki zangu ambao tunafanya hii kazi ni watu ambao tuna akili zetu timamu. Hatuwezi tukakurupuka tu tukamwambia mtu aje akae kwenye meza ale chakula chetu cha samaki samaki mm. na sisi. Mm. So Wansu kimona kuna mtu amekuja amekaa kwenye meza yetu jua kwamba tunajaribu kukwambia wewe msikilize mm, kuna kitu ehe kwa hiyo usi, usipende sana kushoboka na celebrities au watu ambao unawajua majina yao mm. shoboka pia na watu ambao hauwajui kwa sababu kwenye kila mtu dunia hii wewe una kitu cha kusoma kutoka kwake i like that yeah. ya kizazi sana so ngoma mbili za mwisho zile uh, ngoma mbili za mwisho kuna kuna wimbo ndio ulikuwa wimbo wangu wa Christmas mm. uh, wa Stormzy amefanya na Ed Sheeran yeah. uh, pamoja na Barnaboy yuko huko ndani unaitwa On It yeah. lakini wimbo wetu nambari moja ni soundtrack ya ya, ya, ya kipindi chetu mm. unaitwa Yeah mm-hmm. ambao Marco Chale amefanya amshirikisha One Incredible pamoja yeah. na Stamina yeah. sababu gani sisi tuliamua kuchukua huo wimbo kwanza mimi hata nilikuwa sijui mm-hmm. Almando ni manufaa kama hivyo mm-hmm. Saddam mm-hmm. Marco mimi ni mshikaji wangu na Marco ni moja kati ya watu 12 ambao wanatengeneza msimu wetu wa kwanza yeah. wa salama na mm-hmm. aliletea huo wimbo asubuhi wakati tuko kwa Raki tunatengeneza intro ya kipindi chetu mm-hmm. hizi ni vitu ambavyo tutaongea tena baadaye kwenye launch mm-hmm. Kwa hiyo wakati tunatengeneza ile aka, tulikuwa tayari tuna reggae version yetu ambayo mnaifahamu. Mm. Mm. Lakini baada kusikiliza akanambia think this is really nice. Nikaambia I think it is dope. Mm. Na inaendana pia na maudhui ya, ya kipindi chetu. Yeah. Kwa hiyo hiyo ndi sababu Mako ame launch wa wimbo nafikiri like two weeks back au yeah. week back. Yeah. Na ni, ni wimbo ambao watu pia nabidi wa usikilize kwa masikio mawili kwa sababu ni vitu ambavyo vipo katika maisha yetu kila siku. Yeah. Sawa so, guys, tuna sign out. Tuko tuko na Salama Jabir na MX Kata, mini king of interviews the MVP, half man half amazingly. The playlist.